இன்றைக்கு இறைவெளி மருத்துவத்தை பற்றியும் இறைவெளி வாழ்க்கையை பற்றியும் நாம் என் தெரிந்துக்குவோம் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு எல்லா பொருளுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு அந்த காலத்தை பற்றிய ஞானம் இறைவனிடம் தான் உண்டு எப்போ முடியும்னு கேட்போம் எப்போ நடக்கும் எப்போ முடியும் என்றைக்கு வருவாங்க எப்போ நல்ல காலம் பிறக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமுமே அந்த காலம் இறைவன் கையில் இருக்கும் நம்ம கையில் இல்லைங்கிறது உணரணும் நம்ம கையில் இருக்கிறது எல்லாமே விரும்புகிறது தான் நல்லது நடக்கணும்னு விரும்புகிறது தான் நல்லவங்க வரணும் நல்லபடியாக நடக்கணும் நல்லபடியாக முடியணும் சேரக்கார் நல்லபடியாக முடியும்னு சொல்லி நாம் விரும்புகிறது தான் முடிய நம்மளால் அந்த காலத்தை தீர்மானிக்க முடியாது ஏன்னா காலம் இறைவனுடைய கையில் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக சூரியன் வந்து காலையில் ஆறு மணிக்கு உதயமாகுது சாமி கரெக்டாக மாறுது மறையுது சந்திரனும் வருது அதிகாலையில் சந்திரன் மறையுது கரெக்டாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் உணவு சாப்பிட்றோம் அது ஜீரணமாகி வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வருது எல்லாமே இருதயத்துக்கு போன பிரத்தமானது வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் சுவாச பயில போன காற்று உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் எல்லாத்துக்கும் குறிப்பிட்ட காலம் உண்டு அந்த காலத்தை நீட்டிக்கிறதும் காலத்தை குறைக்கிறதும் அவங்க கையில் இருக்குது அதுவும் ஃபிக்சட் கிடையாது நாம் வந்து தூங்குகிறோம் இரவில் தூங்குகிறோம் தூங்கி எந்திக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு படுத்து நம்ம தூங்குகிறோம் அது எப்போ விடியும் தெரியாது எப்போ பொழுது விடியும்னே தெரியாது பொழுது விடியணுமே பொழுது விடியும்னு உட்காந்துட்டே இருப்போம் இரவு முழுக்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம் எத்தனை மணி நேரம் ஆகுதுன்னு தெரியாது நேரம் ஆகிட்டே போவோம் ஆனால் ஒரு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை மூடுவோம் காலில் முடிச்சிடும் அந்த ஒரு நொடி பொழுதில் ஏதோ ஒரு நிமிஷம் தான் தூங்கினமாக இருக்கும் விடிய காலப்பொழுது வந்துடும் அப்போது அதை காலத்தினுடைய அந்த அளவை தீர்மானிக்கிறது யார் கண்ணை மூடி திறப்பதுக்குள்ளே தூங்கி முடிச்சிடுவோம் நைட்டில் படுப்போம் காலை அவ்வளோதான் காலில் முடித்து பார்ப்போம் அப்படி ஒவ்வொரு காரியமே பல காரியங்கள் வந்து நினைக்கிறதுக்குள் நடக்குது சில காரியம் தாமதமாகுது அதனால் நாம் காலத்தை நல்லபடியாக நடக்கணும் நல்லா நடக்கணும்னு விரும்பின முடியும் நல்லபடியாக போய் சேர்வு விரும்ப முடியும் இவ்வளோ நேரத்தில் போயிடணும் இப்போ வந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஓவரில் போயிடணும் ரெண்டு ஓவரில் போயிடும் நம்ம தீர்மானம் பண்ண வேண்டாம் நேரத்தை காலத்தை நம்ம தீர்மானம் பண்ண வேண்டாம் நல்லபடியாக போய் சேரணும் காலில் பரப்பிடும் நல்லபடியாக ஊருக்கு போகிறோம் நல்லபடியாக போய் சேரணும் அப்படின்னு அந்த நல்ல விருப்பத்தோடு நம்ம கிளம்பி போன மொழியே நான் இவ்வளோ நேரத்தில் போய் சேர்ந்துடுவேன் இவ்வளோ நேரத்தில் போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்து காலத்தை நாம் வந்து முடிவு பண்ணக்கூடாது காலம் எல்லாமே அவனோட கையில் இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு பொருளை பற்றி ஞானமும் அவன்கிட்ட இருக்குது காலை பற்றி காலத்தை பற்றி ஞானம் தெரியும் ஒரு பொருளை பற்றி ஞானம் இறைவன் ஞானத்தினால் எல்லா பொருளையும் சூழ்ந்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு ஒரு பொருள்னால் அதை பற்றி ஞானம் ஒரு சூரியன்னா அந்த சூரியனை பற்றி ஞானம் சந்திரன் சந்திரனை பற்றி ஞானம் பகல் பகலை பற்றிய இரவு பற்றி ஞானம் சூரியன் அப்படின்னா அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அது ஒரு பொருள் அது ஒரு பொருள் அது காற்றாலும் நெருப்பாலும் திடப்பொருள் இன்னும் பல்வேறு பொருளாக ஆக்கப்பட்டிருக்குது எல்லாமே வந்து பொருள்கள் தான் பொருள்கள் அந்த ஒரு சூரியனையும் சந்திரனையும் கிரகங்கள் எல்லாவற்றையுமே அது பொருள் தான் அந்த பொருள் அப்படின்னாலே அது வரும் மறையும் தோன்றும் மறையும் இருக்கலாம் இல்லாமல் போகிறாங்க முழுமையாக மறைஞ்சு போயிடலாம் ஒரு பொருள் அந்த பொருளை பற்றி ஞானம் இதுமட்டும் தான் இருக்குது எந்தெந்த பொருள் எப்போ தோன்றும் அந்த பொருள் எப்போ மறையுங்கிறது அவங்க கையில் இருக்குது நட்சத்திரம் தோன்றுது இரவில் காலையில் கரெக்டாக மறைஞ்சிது நட்சத்திரம் இருக்குது ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறையுது பார்க்க முடியும் இரவு வருது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் பொருள் எல்லாமே மறைக்கப்படுது இரவு ஆகவும் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பொருளும் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேது இது யார் மறைச்சது அப்போ பகலில் பற்றி ஞானம் இரவு பற்றி ஞானம் ஒவ்வொரு பொருளை பற்றி ஞானம் இறைவன் ஞானத்தால் எல்லா பொருளையும் சூழ்ந்திருக்கிறான் 
அந்த பொருள் அது அந்த ஒவ்வொரு பொருளும் எதுக்காக படைக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு பொருளும் அந்த 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 படைக்கப்பட்ட பொருளின் நோக்கம் என்ன அது நன்மையா தீமையா அதையும் இறைவன் தான் அறிவிக்கிறான் ஒவ்வொரு பொருளை பற்றி ஞானத்தை இறைவன் அறிவிக்கிறான் அது நன்மையா தீமையா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதுக்கு கடமை இருக்கு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அது கடமை இருக்கு சூரியனுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு சந்திரனுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு மேயங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு மரங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு அது காய் காய்ச்சி பழம் பழத்தை உருவாக்கு இப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அது அதுக்கான நன்மைகள் அதில் அதோட தீமைகள் எல்லாமே இருக்கு நம்முடைய வேலை இறைவன்ட்டிருந்து நாம் அந்த பொருள் அது நன்மையா அதனால் தீமையா அப்போது ஒரு பொருள் எடுக்கும்போது அது நமக்கு பணிவிட செய்வதற்காகவே படைக்கப்படுது ஒரு பொருள்னாலே அது நமக்கு பணிவிட செய்வதற்காக தான் படைக்கப்படுது அப்போ சூரியனானது நமக்கு பணிவிட செய்வதற்காக நமக்காக நமக்கு வேலை செய்வதற்காக அப்படி படைக்கப்பட்ட சூரியன் சந்திரன் இந்த பூமி அனைத்தும் எல்லாமே நமக்கு சேவை செய்வதற்காக அந்த பொருள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம உணரணும் படைக்கப்பட்ட பொருளே நமக்கு கடவுளாக மாறாது அந்த ப பொருளை படைத்தவன் தான் கடவுளாக இருப்பான் உடைய படைக்கப்பட்ட பொருள் கடவுளாக மாறாது மனிதர்கள் தெய்வமாக மனிதர்கள் தெய்வமாக முடியாது மனிதர்கள் ஒரு பொருள் தான் மனிதர்கள் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட பொருள் அந்த அந்த பொருளால் நமக்கு நன்மையாக தீமையாக அந்த பொருள் நமக்காகவே படைக்கப்பட்டிருக்கு மனிதர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சேவை செய்வதற்காக நன்மை செய்வதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கோம் தீமை செய்யக்கூடாது அப்போ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அந்த 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 கடமையே செய்யுது பூமி தன் கடமை செய்யுது கிரகங்கள் தன் கடமை செய்யுது அப்படி ஒவ்வொன்றும் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் எல்லாமே அது இந்த உலகத்துக்கு நன்மைக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் அந்த கடமைகள் என்னும் அது உணர்த்தப்பட்டிருக்கு கடல் கடலுக்கும் அதுக்கு அதுக்கு கடமை உணர்த்தப்பட்டிருக்கு கடல் கடலுக்கு தெரியும் மலைகளுக்கு தெரியும் மரங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒவ்வொரு பொருளும் தாம் நன்மை செய்வதற்காக இந்த காரியத்தை பண்ணுவதற்காக நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோங்கிறத அது ஒவ்வொன்றுமே அது உணர்ந்து தான் இருக்கிறது அதில் நம்ம அறிஞ்சு கொள்ளணும் எனவே ஒவ்வொரு பொருள் பற்றிய அந்த ஞானம் ஞானத்தால் ஒவ்வொரு பொருளும் சூழப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அந்த பொருளை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வேணும் அது நல்லதா கெட்டதா அது எதுக்காக படைக்கப்பட்டது நமக்கு என்ன சேவை செய்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் நமக்கு ஒவ்வொரு பொருளுமே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது காலம் நம்ம கையில் கிடையாது அவசரப்பட வேண்டாம் எப்போ நடக்கும் எப்போ முடியும் அவசரப்பட வேண்டாம் காலம் அவங்க இருக்கிறது ஒவ்வொரு பொருளையும் இறைவன் ஞானத்தால் சூழ்ந்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு பொருளும் என்ன ஞானம் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பொருள் என்ன ஞானம் இருக்கிறது அதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது நாம் அந்த பொருளை பற்றிய ஞானத்தை நாம் இறைவனிடம் இருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பொருளையும் அறிந்து கொண்டு அதை பற்றி நம்ம வாழ வாழும் பொழுது அந்த ஞானங்கள் கிடைக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லபடியாக நல்ல வாழ்க்கை அமைகிறது அப்போ நாம் நல்ல குணம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மனிதன் என்றாலே நல்ல குணம் வேண்டும் நல்ல குணம் இல்லை உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் எப்போ நல்ல குணம் இல்லையோ நமக்கு நோய் உண்டாகிறது நாம் ஒரு விஷப்பொருள் அல்ல நாம் ஒரு பாம்பு அல்ல பாம்புக்கு விஷம் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு பள்ளிக்கு விஷத்தை கொடுத்துக்கலாம் தேழுக விஷத்தை கொடுத்துக்கலாம் விஷப்பிராணிகள் கொடிய பிராணிகள் புலி சிங்கம் கொடிய பிராணிகள் ஆனால் மனிதனும் நன்மைக்காக உலகத்துக்கு நன்மை செய்வதற்காக இறைவனை நினைத்து இறைவனுக்காக நன்மையான குணங்களோடு வாழ வேண்டும் என்று மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்போது அந்த நன்மையான குணங்கள் வேண்டுமே என்று அந்த விருப்பத்தோடு நம்ம அமைய வேண்டும் நம்ம வீட்டில் நமக்கு பிள்ளைங்கள் இருக்கணும் பிள்ளைங்க தவறு செய்யலாம் தவறு செய்யும் பொழுது நாம் குழுமையோடு இருக்கணும் கோவப்படக்கூடாது ஆனால் கண்டிப்பு காட்ட வேண்டும் அவர் தவறு செய்யும் பொழுது நம்முடைய வார்த்தைகளில் கண்டிப்பு இருக்கணும் மொழிய கோபம் இருக்கக்கூடாது திட்டதோ கோவப்படுறதோ அடிக்கிறதோ கூடாது வீட்டில் மனைவி அதை பேசும்போது தவறாக பேசிட்டால் கூட அவங்கள திட்டதோ அடிக்கிறதோ கோவப்படுறது கூடாது அப்படி வந்து தவறாக பேசும் பொழுது வார்த்தைகளில் கண்டிப்பு வேண்டும் அப்போதும் நாம் கொஞ்சம் குழாய்விட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த நேரம் தவறுன்னு தெரிஞ்சிட்டா அப்போ நாம் கண்டிப்பாக 
இது தவறு என்பதை அவங்களுக்கு எடுத்து காட்ட வேண்டும் அதற்காக வேண்டி அவர்களை கோவப்படுத்துவது துன்புறுத்துவது கூடாது அப்படி நம்ம துன்புறுத்தும் போது அல்லது வந்து நம்ம நம்ம வந்து கோவப்படும் பொழுது அவர்கள் வந்து நன்மையை எல்லாமே மறந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு நன்மையான அவங்களுக்கு கோபம் தான் வரும் முடிய நம்ம சொல்லுவதை புரிஞ்சு கொள்ளவும் மாட்டாங்க அதில் அவங்க புரிஞ்சு கொண்டு அவங்க திருந்தினவங்க தான் நம்மளை நோக்க முடிய அவங்கள தண்டிப்பது நோக்கம் கிடையாது எனவே நம்ம பிள்ளைகளை தண்டிக்கிறதோ மனைவியை தண்டிக்கிறதோ கூடாது யாரையுமே தண்டிக்கக்கூடாது அவங்க தவறு செய்யணும் மட்டும் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க தப்பு செஞ்சுட்டாங்கன்னா ஒன்று அவங்களை வேலையை நீக்கிடுங்க அல்லது தப்பு செய்யாதபடிக்கு நீங்கள் அவங்க தவறு செய்யாதபடிக்கு நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் தேர்ப்படுத்துங்க இனிமேல் கொண்டு அவங்க தவறு பண்ண முடியாத அளவுக்கு அங்கே ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஒரு விதிகளை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய அலுவலகத்தில் அதை ஏற்படுத்துங்க அதை விட்டு போட்டு அவங்க வந்து தப்பு செய்கிறான்னு சொல்லி அவங்கள வந்து அவங்கள திட்டுறதோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறதோ அவங்கள வந்து இது பண்ணவோ கூடாது இம்சை பண்ணுறதோ கூடாது இப்படி நாம் முக்கியமாக வந்து நம்ம நம்முடைய வீடுகளில் முக்கியமாக நம்ம கவனித்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம வந்து தண்டிக்கிறது கூடாது கோபமானதோ கோபமான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது வார்த்தையில் கொட்டி விட்டால் திருப்பி அந்த வார்த்தையை அள்ள முடியாது அதனால் அதே நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் நம்ம எனக்கு பிடிக்காது இது தப்புப்பா செய்யக்கூடாது இது மாதிரி செஞ்சால் அப்பா பிள்ளை உறவே இல்லாமல் போயிடும் யாத்தை வச்சு அப்பா பிள்ளை உறவு வேணுமா வேண்டாமா அந்த உறவு வேணும் நம்ம உறவு நல்லபடியாக உறவு நீடிச்சிருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தவறு செய்யக்கூடாது நல்ல குடும்பத்தில் தவறு செய்யக்கூடாது நீங்கள் அதை மாதிரி ஒரு தவறுகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தவறு செய்யும் பொழுது நாளைக்கு உங்களுடைய நிச்சயமாக அங்கே பெற்றோர்களுக்கு இடையில் இன்றைக்கி விளையாட்டு நாளைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையோ பெரிய தகராறோ பெரிய சண்டையோ பெரிய கலவரமும் ஏற்பட்டு அப்படிப்பட்ட நிலைமை உருவாகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நாம் எப்போதும் வீட்டில் நல்ல குணங்களோடு வாழ வேண்டும் அது முக்கியம் அதனால் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பல பலவிதமான பலவேறு விதமான குண கேடுகளை வச்சுருப்பாங்க அதனால் அவர்கள் பேசுவதை நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்காக நம்ம தண்டனை கொடுப்பது என்பது தவறு இப்போ நம்முடைய குணங்கள் வந்து தவறு குணங்களில் மாறு ஏற்ப மாறுபாடு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு நோய் உண்டாகுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய குணங்களும் காரணம் குணங்கள் கெட்டுப்படுற காரணமாக சொல்லுவாங்க எனக்கு பேனிக் அட்டாக்கு மாதிரி வருது என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில பட 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 நடிக்குது ஒன்றுமே பேச முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல நான் நான் நிதானத்தையும் இழந்துறேன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பேனிக் கேட்டாக வர்றது காரணம் என்ன எதுக்காக பேனிக் கேட்டாக நம்முடைய குணங்கள் கெட்டுப்படுற காரணமாக நம்மகிட்ட உள்ள பெருமை பொறாமை நம்ம வந்து பொறுமை இழக்கிறது கோவப்படுறது பயப்படுறது கவ இப்படிப்பட்ட நம்முடைய உள்ள கெட்ட குணங்களின் காரணமாக தவறுகளும் காரணமாக நம்மகிட்ட உள்ள இன்னும் பேராசையின் காரணமாக பெருமையின் காரணமாக நம்மகிட்ட உள்ள அந்த கெட்ட குணங்களின் காரணமாக நாம் பிடிக்கப்பட்டோம் நமக்கு வருது இந்த அட்டாக்கு பேணி கேட்டாக்கு வந்துடும் சொல்லிவிட்டு அவங்க டாக்டர் போகிறாங்க டாக்டர் மாத்திரை கொடுக்குறார் ஆனால் அங்கே நோய் எனக்கு வந்தது காரணமே இந்த திரும்ப வந்தது காரணமே என்ற உள்ள கெட்ட குணத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த இப்படிப்பட்ட அது வந்துருக்குது ஆனால் அங்கே போனால் அவங்க மனிதனை பொருளாக பார்க்குறாங்க நம்ம உடம்பில் உள்ள சில விதமான பொருள்கள் அதில் பொருள்கள் ஏற்பட்ட உள்ள பற்றாக்குறையின் காரணமாக நமக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே நம்முடைய குணங்களின் தவறின் காரணமாக தான் இப்படிப்பட்ட அந்த பேனி கேட்டாக்கோ இப்படிப்பட்ட மனநோய்கள் உருவாகுது ஆனால் அந்த மனநோய் வந்து அது மனசில் மனசில் உள்ள தவறுங்க மனசில் உள்ள குணக்கேடுகளின் காரணமாக அந்த மனநோய் ஏற்பட்டிருக்குன்னு அறிந்து கொள்ளாமல் மனிதனையும் பொருளாக பாதித்து அந்த பொருள் ஏற்பட்ட கு ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களின் காரணமாக அந்த மனநோய் ஏற்பட்டது சொல்லி அந்த மனிதர்களுக்கு இன்னும் பலவேறு விதமான மாத்திரைகள் எல்லாமே போத மாத்திரைகள் புலோன சீப்பாங்கிறது பலவேறு விதமான பல்வேறு விதமான போதைப் பொருள்களை அது மாத்திரைங்க பேரில் அவங்க கொடுக்குறாங்க அந்த மாத்திரை சாப்பிடுறதன் காரணமாக நம்முடைய மனசு எப்படி நல்லாகும் இதுவோ நம்முடைய மன மனசில் ஏற்பட ஏற்பட்ட நோய் மனசில் உள்ள நோய்க்கு எப்படி மருந்துகள் வேலை செய்யும் மனசில் போய் மருந்து வேலை செய்யுங்களா இது ஒரு உடம்பு வந்து ஒரு அது வந்து அது வந்து ஒரு அதை வெறும் பொருள் மட்டும் பார்க்குறாங்க அங்கே மனசில் ஒன்று இருக்குது அந்த மனசையும் பார்க்க தவறுறாங்க எந்த மனவங்க டாக்டர் ஆகியும் மனசில் எந்த விதமான உங்களுடைய கெட்ட குணங்களாக இருக்குது இந்த கெட்ட குணத்தை தான் நோய் இருந்திருக்கு இந்த கெட்ட குணத்தை மாற்றிக்கொண்டு ஏதாவது சொல்கிறாங்களா யாராக வந்து பேசுகிறாங்களா எந்த மனநோய் டாக்டர் மனநோய் ம மனநல மருத்துவம் யாராச்சும் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையே மேலும் 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 உங்களுக்கு 
அந்த குணக்கேடுகள்லேயும் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ நம்ம அந்த குணக்கேடுகளில் போயிட்டுருக்கும்போது அவங்க மருந்து மாத்திரை கொடுத்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுடைய எந்த விதமான இந்த அதாவது மனம் மூளை கொண்டு செயல்படணும் அந்த மூளையவே செயல்படாத மூளை ஆக்கிடுறாங்க அந்த மூளை ஒரு வேலையும் செய்யாமல் அப்படியே டம்மி மாதிரி அப்படியே உட்காந்துட்ருப்பாங்க அவ்வளோ எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லாதபடிக்கு அவங்க ஆக்கிடுறாங்க செயல்பட முடியாத நிலைமைக்கு ஆக்கிடுறாங்க இது இதுக்கு ஒரு மருத்துவமா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட வேண்டும் அதனால் நம்முடைய உள்ள மனசில் உள்ள அந்த கேடுகள் தான் நம்முடைய மனநோய்க்கு காரணங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் நாம் எந்த நேரத்திலையும் அதாவது வந்து நம்ம வீட்டில் நம்ம பிள்ளைங்க நடந்துடுறாங்க அப்படின்னா அந்த வயசு அந்த வயசை பாருங்கள் அந்த பிள்ளைங்க சிறு வயசு தவறு பண்ணுறாங்க நீங்கள் அதுக்கு வேண்டிய கண்டிப்போடையும் நல்ல உபதேசங்களையும் சொல்லிகிட்டே வாங்க மாறும் நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் இறைவன் பக்கம் திரும்புங்க நன்மையும் செய்யுங்க இறைவனுக்காக நீங்கள் சம்பாத்தி பண்ணதுலேருந்து நீங்கள் நன்மைக்காக செலவு செய்யுங்க சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்காதீங்க பாவம் அதனால் நீங்கள் அந்த சேர்த்து வச்சதை நீங்கள் நம்ம ஏன்னா நம்ம நம்ம சம்பாத்தி பண்ணுறதுல பாவங்கள் இருக்கும் இந்த யார் என்ன ஒரு வியாபாரம் பண்ணால் என்ன சம்பாத்தியம் பண்ணாலும் அதில் பாவங்கள் கலந்துருக்கு அதை செலவு பண்ணுங்கள் அதில் நன்மை இருக்குது அதை நீங்கள் உங்களுக்கு அதில் உள்ள பாவத்தையும் நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அதன் காரணமாக நம்ம நம்ம உடம்பை நெருப்பாக மாறும் அது நெருப்பை விடும்பது போன்றது எனவே நம்ம சம்பாத்தி பண்ணுறது தீமைகள் இருக்குது அந்த தீமையை செலவு செய்து நாம் தூய்மையாக மாற வேண்டும் நாம் தூய்மையாக மா தூய்மை ஆகணும்னா நம்ம சம்பாத்தி பண்ணதுலேருந்து நன்மைக்காக ஆனால் நம்மளோ தீமைக்காக செலவு பண்ணுறோம் நம்ம செலவு பண்ணுறது எல்லாமே தீமைக்காக செலவு பண்ணுறோம் நன்மைக்காக செலவு பண்ணும் பொழுது நம்ம அது வந்து என்ன ஆயிடுது அந்த தீமைகள்லாம் நீக்கப்படும் எனவே வந்து நாம் நம்மளுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட அவர்கள் தவறு செய்யும் பொழுது நாம் பொறுமையாக இருந்து அவர்களுக்குன்னு காலம் இருக்குது நீ எவ்வளோ வயசு இருக்குது மாறுவாங்க நீ பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்க அந்த பிள்ளைகளோட நீங்கள் அப்படி வாழும் பொழுது இதை நிச்சயமாக அவன் நம்முடைய சந்ததிகளை பாதுகாப்பான் நம்ம சந்ததிகளை நேர்வழியில் செலுத்துவான் நிச்சயமாக நம்முடைய பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளவோ உங்கள் அப்பா என்னப்பா சம்பாதிக்க பண்ண தெரியும் உங்கள் அப்பா பெரிய புண்ணியண்டா உங்கள் அப்பா செஞ்ச புண்ணியண்டா அப்போது நம்ம செஞ்சக்கூடிய நன்மைகள் நம்ம செய்யக்கூடிய புண்ணியம் நம்ம சந்ததியை பாதுகாக்கும் அதில் அவசரப்படுவான் இன்றைக்கே என் பையன் திருந்தி நல்லபடியான படிப்படியாக மாறுவோம் அதனால் நம்ம அவசரப்பட வேண்டாம் நம்ம மனைவி அவர்களும் திருந்து வாங்க பொறுமையாக இருங்க இன்னும் காலம் இருக்குது வயசு இருக்குது நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே வாங்க தவறு செய்யும்போது கண்டிப்பாக இருங்க மருத்துவ நேரத்தில் நல்லபடியாக பேசி பழகிக்கோங்க நல்லபடியாக அதே நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க எனவே நாம் நிச்சயமாக இன்றைக்கு தெரிஞ்சு கொண்ட விஷயம் காலம் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு அந்த காலம் இறைவன் கையில் இருக்குது இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அந்த காலம் இன்னைக்கு இருக்கிற காலம் நாளைக்கு நன்மையான காலமாக மாறும் எனவே அடுத்து பொருள் இருக்குது பொருளாக பொருளாக பாருங்கள் பொருளை போய் அந்த பொருள் வந்து அந்த பொருள் வந்து நமக்கு அதனால் என்ன நன்மை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம நன்மைக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு அது கடவுள் அல்ல பொருள் பொருள் அவ்வளோதான் அது அருள் ஆனால் அது நம்ம போய் பொருளில் போய் கடவுளாக பார்க்க ஏன்னா அந்த பொருள்களால் நமக்கு என்ன நன்மை செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் அதை தாண்டி நமக்கு நமக்கு நன்மை செய்ய முடியாது எனவே அந்த பொருள்கள் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது அது ஒரு அருள் அதில் உள்ள நன்மைகளை பாருங்கள் அது விட்டு போட்டு நாம் பொருளை வந்து அதை கடவுளாகவோ இறைவனாகவோ நாம் பார்க்கக்கூடாது அதை வணங்கக்கூடாது இதை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிடணும்